Több mint egy évtizede az alábbi mottóval indult az Orbán rendszer, saját definíciójuk szerint a nemzeti együttműködés rendszere. A magyar emberek a mai napon megbuktatták a hatalommal visszaélő oligarchák rendszerét, és helyette megalapítottak egy új rendszert, a nemzeti együttműködés rendszerét. 2010-ben tehát az oligarchák ideje lejárt, jött helyettük a NER. Ehhez képest két évvel később egy emlékezetes parlamenti vitában az alábbi kérdés szögezték Orbán Viktornak. Vannak-e oligarchák a nemzeti együttműködés rendszerében? Eltelt két év, és most már ott tartunk, hogy kormánypárti képviselők is azt mondják, hogy újra az oligarchák kezébe került a kormányzás. Oligarchák a nemzeti együttműködés rendszerében nincsenek és nem is lesznek. A mi fölfogásunk szerint oligarcha az a milliárdos, aki politikai, közvetlen politikai hatalmat is akar szerezni a gazdasági súlya mellé. Ilyen értelemben a nemzeti együttműködés rendszerében oligarchák nincsenek, de természetesen a magyar nagytőke képviselői ott vannak. Oligarchák vagy nemzeti nagytőke uralja a magyar gazdaságot, elvileg erről szól az évek óta tartó vita, amit Lánci András, a Fidesz egyik ideológusa így fogalmazott meg. Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Olyan célokat tűzött ki a kormány, mint a hazai vállalkozói réteg kialakítása. Hát akkor nézzük meg, mi is az, amit a Fidesz legfőbb politikájának neveznek. Orbán és Karácsony idézett parlamenti vitája arról szól, hogy igazából kicsoda Simicska Lajos. A Fidesz oligarchája, aki a markában tartotta a kormányzást, vagy egy nemzeti érdekeket szolgáló nagy tőkés. Miniszterünk, egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék önnek feltenni. Miért nem a magyar emberek érdekeit képviseli ez a kormány, és miért a Fidesz közeli oligarchák érdekét? Igen, nagy tőkésekre, sikeres, sok milliárddal rendelkező vállalkozókra van szükségünk. Ha nem, akkor mindent a külföldiek fognak elvinni ebben az országban, és meggyőződésem szerint, ha tudja ön ezt, ha nem, ön valójában, amikor a magyar tőke ellen beszél, labanc politikát folytat, amit én elutasítok. Ha ön azt gondolja, hogy bárki Magyarországon beveszi azt a szöveget, hogy Simicska Lajos nem a Fidesz embere, akkor ő nagyon naiv. Orbán Viktor és Simicska Lajos 30 éven át elválaszthatatlan szövetségesként közösen irányították a Fideszt. Orbán volt a párt politikai, Simicska pedig a gazdasági vezetője. És amikor együtt kormányoztak, akkor ez a felosztás az ország vezetésére is vonatkozott. Simicska Lajos 2010 előtt sem volt egy szegény ember, de a kormányváltás után került be az ország leggazdagabbjai közé. Állami megrendelésekkel, személyre szabad szabályokkal és különféle meggyőzési eszközökkel felépített egy építőipari, hirdetési, médiapiaci és agrárbirodalmat. 2015-re a Fidesz egykori pénztárnak a már a tizedik leggazdagabb magyar volt. A tizedik helyen debütált 73 milliárdos vagyonnal a lista egyik új szereplője, a közbeszerzésekben korábban rendre jól szereplő közgép tulajdonosa Simicska Lajos. Simicska Lajos nem csak az állammal szorosan összefonódott pénztermelő birodalmát működtette, hanem ő irányította az állami és az állami vállalatok egy részét is. Az emberei feláltak például az EU-s pénzek elosztásáért, az adóhivatalért, állami bankokért, az embere irányította a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, és fontos káderei voltak más minisztériumokban is. Ugye akkoriban volt ez a kedves fideszes uh, slang, hogy hová mész a hegyre vagy a kupolához. Ugye a kupola a parlament volt az Orbán Viktor, a hegy a Radóc utca, ahol a Simicska Lajos irodája volt. Csomó olyan történetről lehetett hallani, amikor miniszterek elkérezkedtek a kormányülésről, vagy miniszter elkérezkedett a kormányülésről, mert hogy neki a Radóc utca irodában volt jelenés a Simicska Lajosnál. Az Orbán azt érezhette meg, hogy ezt a meccset előbb-utóbb le kell játszani. A rendszer logikájával nem összeegyeztethető az, hogy két központ legyen. 2015-ben a régóta gyülemlő feszültség a felszére tört, és a nyilvánosság előtt csapott össze az ország két legnagyobb hatalmú embere. Miniszterelnök, hogy jó napot kívánok, szóba kerül a konfliktus a Simicska Lajossal? Bajás Zsoltra azt mondta, hogy Cí, Orbán Viktor is mondja már valamit. Azért Egész szeretemben háborúztam, én egy dzsungelharcos vagyok. Bemegyek mindenkit kipaszod és mindenkit leváltok. Ebből az összecsapásból Orbán Viktor jött ki győztesen, a végjáték a 2018-as választás volt. Simicska Lajos már a választások előtt néhány hónappal érezte, hogy nem fogja tudni megnyerni ezt a meccset, és mire meg volt áprilisban a szavazás, addigra ő lényegében megegyezett azzal, hogy mennyi pénzért hogyan adja át a vállalkozásait. Ekkor egy nagyon különös dolog történt. Az ország gazdasági ügyeinek vezetője, a hegy, 
átadta teljes birodalmát, cégeit, lapjait, földjeit a kupolának. Illetve egész pontosan Mészáros Lőrincnek, ugye? De egy dolgot azért megtarthatott Simicska Lajos, a családi kecsketenyészetet. A Simicska átadta a közgépet, átadta a Magyar Nemzetet, a Hír TV. Ezek zászlós hajók voltak. Mert azt mondom, hogy a közgép Simicskáé... Simicskára nem kap semmi megbízás, hogy beépül a Mészáros Birodalomba, őrült jelentősége nincsen. Ennek elsősorban a szimbolikus jelentősége van. A Magyar Nemzet ma egy néhány ezer példán van fogyó napilap. A őrült politikai jelentősége nincsen. A jelentősége szimbolikus volt. Jobb oldal visszavette az ászlót, az árló oligarchától. A Hír TV-t is demonstratívan, személyesen foglalták vissza Orbán Viktor emberei. A mai nappal a Hír TV visszatért a jobb oldalra, egy csintalan Sándort és Kálmán Olgát már ne is keressék a nézők. De akkor kinek volt igazából a parlamenti vitában? Orbánnak vagy Karácsonynak? Tényleg oligarha volt Simicska Lajos? Akkor sem volt tekinthető a klasszikus oligarchának, és együtt építették fel a Fideszt, és együtt is irányították. Tehát ő nem egy kívülről jött vagyonos ember, aki a kénye kedve szerint mozgatja a politikát, hanem ő a politikával együtt nőtt fel, és amikor összevesztek, akkor Simiska minden hatalmát elvesztette. Túl sokat agyalok azon, amiből lesz még pénzt, kibaszott egyedül nyomom, és a cigi mindig ég, én nem állok be a sorban, nem olyan vagyok, mint ti, a bulikon jobban bábaszok, mint ti. Hogy mit is jelent a valóságban a nemzeti nagytőke az Orbán rendszeren belül, azt egy másik Fideszhez közeli nagyvállalkozó, Spéder Zoltán bukása is remekül illusztrálja. Az OTP második embereként meggazdagodó milliárdos a 2000-es évek elején már rendelkezett ingatlan portfólióval, saját bankkal és kiterjedt médiabirodalommal, aminek zászlós hajója az ország legolvasottabb lapja, az Index volt. Spéder Zoltán 2010 után kezdhetett bele nagy tervébe, amihez miniszterelnöki támogatást is kapott, a takarék szövetkezetek modernizálásába. Valahogyan összekapcsolni ezt a posta szolgáltatásaival, és szintén összekapcsolni az akkor éppen államosított közműholdinggal, tehát hogy áramot, gázt, banki szolgáltatásokat és pénzügyi szolgáltatásokat egy helyen tudjon intézni a lakosság. Ha ez összejött volna, akár egy OTP méretű pénzügyi konglomerátum is létrejöhetett volna. Ugye a pénzügyi szektorban Uh, megvan az OTP, amelynek ugyan a vitatható tulajdonosi háttere van, de mégiscsak Magyarországi Banknak tekinthető. Most a takarékszövetkezeti rendszert mellé szervezzük, így nyugodtan mondható, hogy a pénzügyi rendszeren belül lassan meg fogjuk haladni az 50 nyi nemzeti tulajdoni arányt. A nagy terv aztán valahol félre csúszott. Spéder Zoltán kegyvesztett lett, és egy olyan államilag koordinált támadás indult ellene, amilyet a nerem belül még nem láttunk. Akár félmillió ember megtakarítását is hajlandó lenne elvenni azért, hogy neki még több pénze legyen. Spéder gyakran nyugtatókkal tud csak elaludni. Szinte idegbeteg ember, egy-egy jó bizniszért állítólag szinte mindenre képes. Kirabol akkor is, ha szeret, kirabol akkor is, ha nem szeret, mert nem lehet olyan helyzet, hogy ne gyerjen. Spéder Zoltán a lejárató kampány mellé házkutatást, pénzügyi felügyeleti vizsgálatot, ügyészségi nyomozást, sőt, személyre szabad törvényt is kapott a nyakába. Spéder bukásának több oka is lehetett túlságosan FHB fejű lett ez az egész építmény, tehát túlságosan az ő saját magánbankja felé húzott a végén a befolyás. A másik ok, hogy olyanokkal készült az építkezésre, mint például Lázár János, aki később szintén kegyvesztetté vált. A barátságnak ki kell tartani a jóban és rosszban is. Én ezen az elvi állásponton vagyok. Nagy harcos, harcolni fog, aztán majd meglátjuk, ilyen az élet. Spéder Zoltán veszített. A vele való leszámolás pedig kísértetiesen emlékeztet arra, ahogy Simicska Lajos is járt. Mindkettőjüknek Orbán Viktor közvetlen közelébe kellett átadniuk a birodalmukat. Tehát a, a takarékszövetkezeti integráció, amit a Spéder elkezdett, az kapott egy másik erőközpontot, a takarékbankot, és hogyha létre is jön egy ilyen megabank, akkor, akkor ez egy, egy alapvetően Mészáros Lőrinchez és Orbán Viktorhoz bekötött pénzintézet lesz. Spider Zoltán ingatlan birodalma Schmidt Máriáékhoz, a könyvkiadója a Libri Bookline csoport pedig a Matthias Corvinushoz került. És volt egy egyedi eset, az Index. Annak átvételére még éveket kellett várni, 
hogy miért arról beszéljen egy közvetlen érintett. Mert egy évvel ezelőtt egy Spéder Zoltán nevű úriemberrel szerintem a kormány tagjai közül én beszélgettem utoljára, azt is megmondom önnek, hogy hol volt ez. Egy 57 nevű étterem közelében az utcán sétálgattunk, és Spéder Zoltán ott nekem elmondta, hogy ő adott egy opciós jogot a Simics Kalajosnak, amit az ki is fizetett, és Simics Kalajos fogja megjelölni azt a tulajdonost, aki egyébként az ő kedvére való. Ezt mondta nekem szó szerint Spéder Zoltán. Kellemetlen. Így a nernek még éveket kellett várnia, hogy bekebelezhesse a lapot. Viszont tanultak a malőrből. Kidolgoztak egy tervet, hogy többet ne fordulhasson elő, hogy kedvesztett emberek kezében marad a média. Ekkor jött létre egy alapítvány, a Kesma. Csak nem 500 sajtótermék olvadt össze a közép-európai sajtó és média alapítványba még 2018-ban. A tulajdonosok ingyen ajánlották fel cégüket a Kesmának. 2018. november 28-án Schmidt Mária, Habony Árpád, Mészáros Lőrinc, Ó Molnár Miklós, Endi Vajna, Tombor András, Matolcsi Ádám, sőt, az MSZP egykori pénztárnoka Puk László is egyszerre átadták médiájukat a Kesmának. Hanem egész konkrétan azt jelenti, hogy egyszerre olyanulnak hozzá, és oda egy, egy, egy ezüstálcán felkínálják a portékáikat. Az érvényesülésnek ez az útja, és hogy nincsenek valójában magánvagyonok, mert minden valójában egy politikai döntésnek a függvénye. De mennyire voltak valójában a felsorolt nemzeti nagy tőkések tulajdonában ezek a lapok? Ezek állami életésből működtek. Hát ezek nem, nem piaci alapon nem nagyon képesek megélni ezek, megélni ezek a médiacégek. Tehát olyan lehetett volna hőbörögni, hogy elveszik tőlük, de hát, de hát ugye nem ők finanszírozták valójában. De semmi nem mutatja meg jobban a nemzeti nagy tőke és az Orbán rendszer viszonyát, mint az alábbi történet. Ha már nyomasztja a mindennapi káosz, emelkedjen felül rajta. Ezzel a szlogennel hirdeti a bombárdjé a körülbelül 17 milliárd forintba kerülő globál 6000 típusú magánrepülőgépét. Egy ilyen géppel repült Orbán Viktor július 25-én Várnába, ahol kedvenc csapata a Molvidi játszott. A később oligarchává nyilvánított Garancsi István a egyetemben. A repülőgép elvileg a Videoton tulajdonosáé, a sokszoros milliárdos állami pályázatokon folyamatosan taroló Garancsi Istváné. Garancsi István egyik legnagyobb cége a Market ZRT nevű építőipari vállalat. Csak tavaly több mint 67 milliárd forint értékű közbeszerzést nyert el. A miniszterelnök a minden demokráciában korrupciónak minősülő esetet, sőt szerintem ez még diktatúrákban is annak minősül, szóval nem tagadta, nem is másolt, nem kért elnézést, hanem ezzel beleállt. Nem tartja-e aggályosnak az ilyen luxus ajándékok elfogadását miniszterelnökkel? Amit ön kifogásol, az 30 év óta így van. 30 év óta mindig is így mentem, jövő héten is így fogok menni, és az utáni hetekben is így fogok menni. Hát a barátok azok már csak ilyenek, megosztják, amiük van. Miniszterelnök úr, mi fognak önnel még megosztani, mondjuk Mészáros Lőrinc, Endi Bajna, vagy az, az akár Tibor Tisvány? Ezek a történetek azt fejezik ki, hogy ez a miénk. Tehát ezek a javak ö, nem ö, plusz szolgáltatások, hanem együtt használjuk azt, ami a miénk. Ha így áll a helyzet, és a magyar nagytőkések ennyire korlátozottan rendelkeznek a saját vagyonuk felett, akkor mi a válasz erre a 2012-es kérdésre? Vannak-e oligarchák a nemzeti együttműködés rendszerében? Szerintem Magyarországon nincsenek oligarchák. Az oligarcha definíciója az, hogy olyan, befolyásos ember, aki gazdagságának, vagyonának köszönhetően képes érdemben a politikát irányítani. Magyarországon ez inkább fordítva van. A politika irányítja a gazdag embereket, a politika választja ki a legvagyonosabbakat, és ezáltal függő helyzetben tartja őket. Hát nézze. Egyáltalán ez a szó, hogy oligar, hát ez, azért erre nehéz válasz. Én nem érzem magam oligarchának. Oligarchák a nemzeti együttműködés rendszerében nincsenek és nem is lesznek. Magyarországon nincsenek oligarchák. Magyarországon Orbán Viktor van. Ez volt a Magyar Yeti tizedik adása. Már a tizedik. Bizony, bizony. Hogyha tetszett, akkor itt iratkozzatok fel, lájkoljatok, és ne felejtsétek el támogatni a nénényi.hu-t. És most bepakoljuk a táskát. Mi a táskát? A viszontlátáskát!